Merhaba arkadaşlar. Ben Aksaray Üniversitesi Artem Mühendisliği bölümünden hep dalgayım. Bugünkü dersimizde Artmap yardımıyla sayısal olmayan bir haftayı sayısallaştıracağız. Ve ardından bir sonraki dersimizde de bu sayısallaştırdığımız veriler yardımıyla topoloji oluşturacağız. Öncelikle Artmap programı açılır. <gülüyor> Şu an benim elimde gördüğünüz üzere çorum ait bir patla var ve bunun koordinatları görüyorsunuz lokal. Bunu önce koordinatlandırmamız gerekmekte. Bunun için öncelikle extensions'a giriyoruz. Şunların hepsine tık koyuyoruz. Sonra Windows kastümümüz ediyoruz ve georeferansını menümüzü aktif hale getiriyoruz. Onun yanında et control points var gördüğünüz üzere. Buna tıklıyoruz. Ve aşağıya geliyoruz. 50 bine 50 bin 400. 50 bini bunun x'i oluyor. 50 bin 400 de y'si oluyor. Okey diyoruz. Yine aynı şekilde 50 bin, 50 bin 400, pardon şu 50 bin 100 dolarlar, hoş geldiniz. Burası nasıl bir 50 bin 100, 50 bin 600, hoş geldiniz. Biliyorsunuz dönüşüm için bize en az 4 nokta gerekmekte. Burası 50 bin. Burası 50 bin 600. Okey dedik. <gülüyor> Şu anda görüntümüze noktalarımızı atmış bulmaktayız. Georeferensin rektifi diyoruz. Ve karşımıza çıkan ekranda klasör kısmına tıkladığımızda bunun hangi klasöre kaydedileceği var. Buraya onu seçersiniz. Neyin kısmına da ismini yazarsınız. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Seviyoruz. Ve şu anda görüntümüz kaydedilmiş durumda. Bunu kaldırıyorum. Evet datadan bunun içine giriyoruz. Ve rektifi çorum ismindeki görüntümüzü açıyoruz. Şu anda görüyorsunuz bakın aşağıda koordinatıyla birlikte görünüyor. Şimdi sayısallaştırma işlemine geçelim. Bunun için öncelikle alkatolu seçeneğine tıklıyoruz. Buradan geodetabase kısmına hale getiriyoruz. Bu yoksa şu gördüğünüz menüye tıkladığınızda gelir. Buradan sağ tuş yapıyoruz. New diyoruz. Future data set diyoruz. Buraya çorum diyoruz. Ben çorum ait sayısallaştırma yapacağım için o yüzden çorum dedim. Ispat isim verebilirsiniz. Koordinat sistemi Europa'nın datum. Finish diyoruz. Şu an çorum menümüz geldi. Bunun altında new diyoruz. Sağ tuş yapıp. Future class diyoruz. Burada parseller var. Parseller koligon diyorsunuz. İleri ileri diyoruz. Parselin Özün tek bilgilerini girebiliriz. Örneğin buraya Malik Deniz gibi şeyler girebiliriz. Finish diyoruz. Şunu kapatalım. Aynı şekilde ne deyip Future class değil. Yolumuz var. Yollar biliyorsunuz line. İleri diyoruz. İleri diyoruz. Yolun da türünü giriyoruz. Uzunluğunu girebiliriz. Uzunluk kilometre olduğu için long integer deriz. Aynı şekilde çorum ne değil. Dere var. Derelerle line biliyorsunuz arkadaşlar. İleri ileri diyoruz. Derenin uzunluk gerekiriz. 
bunu parselleri için, dere için ve yol için katmanlarımızı oluşturduk. Bundan sonraki işlemimiz kaysallaştırma. Bunun için editör start printing diyeceğiz ama bu eğer burada görünmüyorsa yine custom ve toolbars editör seçeneğine tıkladığımızda karşımıza gelir. Şimdi ben editör start printing diyorum. Devam ediyoruz. Şurayı kaldıralım. Bunu yapmadan önce birkaç özelliğimizi aktif hale getirmemiz lazım. Şu anda görüyorsunuz şu alttaki kısım aktif değil. Bunu aktif hale getiriyoruz. Bu üç seçeneği tamam diyoruz. Sonra Snapping Options'a geliyoruz. Bu üç tanesini seçiyoruz. Aynı şekilde Editor, Editing Windows diyoruz. Create Features diyoruz. Şu anda buradan katmanlarımızı seçebiliriz. Öncelikle ben yol katmanını seçiyorum. Bunu sayısallaştıralım. Yolumuz burası. Olabildiğince kırık yerlerin hepsini nokta atmaya bakıyoruz. Hatta nokta yapmamız gerekmektedir. Çünkü topoloji oluşturacağımız için bu kırık noktalar bizim için önem arz etmekte. Kaydalaştırmamız bittikten sonra üzerine iki kere çift tıkladığımızda katmanımız oluşmuştur. Yola devam ediyoruz. Şu anda görüyorsunuz yolun kırık noktasına vertex görünüyor kendi kendine üzerine geldiğimizde bunu seçiyoruz buraya tıklıyoruz. Yolumuz şu anda sayısallaşmış durumda. Yolun seçeneğini değiştiriyoruz. Şu anda yol tamam. Buradan dere seçeneğine tıklıyoruz. Dereyi sayısallaştıralım. Buradan yine vertex'i biliyoruz arkadaşlar. Onu seçiyoruz. Burada da yine vertex'i biliyoruz. New Sketch de diyebiliriz. Mouse'a sağa tuş yapıp. Böylece Arsanlaştırmamızı bitirip yine Vertex'i buluyoruz. Dere ile sayısallaştırdık. Bunun da rengini değiştirelim. Mavi olsun. Kalınlığını arttıralım. Otuya diyelim. Şimdi parsellerimizi sayısallaştırabiliriz. Parsel değil. Poligona tıkladık. 
Derenin en son bittiği noktada bakın dere en son bitiyor. Bunu tıklıyoruz. Gördüğünüz <gülüyor> üzere. Yol vertexini buluyoruz. Derenin vertexini buluyoruz. Bakın şu an burada hep vertexler var. Çizgi üzerinde hareket ettiğimizde eğer vertex varsa yani kırık noktası bunları kendi kendine program buluyor. Aktif ettiğimiz için menümüzde ve şu an başladığımız yere geri geldik. Çift tıkladık. Ve şu anda işlemimiz bitti. Yine yolların son noktasını bulduk. Son parselimizde sayısal başladı. Son yapıldık. Merkezi bulduk. Son parselimizde yemişkildik. Başladığımız noktadan bitirmeyi unutmayalım. Saysallaştırmadaki en önemli işlem adımlarından birisi de olur. Şu anda benim yaptığım tabi ki de asla saysallaştırma değil. Bunu yaklaşarak yapmamız gereken tüketir. Çok kabaca şu anda saysallaştırma yapıyoruz. Uykum amaçlı olduğu için. Şu anda görüldüğü yer arkadaşlar patlamış sayısal bir hale geldi. Bu, bunlar katmanların hepsini data değil, export data değil, chat file olarak veya da database feature olarak da kaydedebiliriz. Ben chat file olarak da hepsini kaydediyorum. Renk değişsin mi diyor, hayır diyor. Yani 
Şimdi ben buradan dereyi artık tarih edildiğinde gördüğünüz gibi dereyi yine geldi. Parseller yine geldi. Ve yollar yine geldi. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere.